في هذا اليوم الذي تحل فيه ذكرى ثورة الملك والشعب نرجع بأفكارنا إلى تلك اللحظات الحاسمة التي سمعنا فيها ونحن بالقاهرة في مكتب المغرب العربي مع ثلة من أصدقائنا المجاهدين ذلك النبأ المفزع والحادث الفظيع ألا وهو اختطاف الجنرال قيوم لجلالة الملك سيدي محمد الخامس وولي عهده جلالة الحسن الثاني أبقاه الله وسائر أفراد الأسرة الكريمة لقد نزل علينا ذلك الخبر نزول صاعقة ولكننا لم نستسلم للحادث ولاعتبرناه قضاء وقدرا وإنما عددناه مرحلة من مراحل كفاح المغرب في سبيل كرامته وحريته ولم تمض نصف ساعة حتى كنت بصوت العرب أوجه نداء القاهرة وأخاطب الأمة المغربية بضرورة التضامن مع الملك وإعلان الثورة على الاستعمار وهكذا كانت تلك النخبة المجاهدة التي استجابت للنداء وأحست بتلك الإشراقة في رد الفعل التلقائي الذي قامت به مندفعة لا تلتفت إلى الوراء ولا تبحث عن غير العمل والفداء والاستشهاد في سبيل المثل الأعلى الذي وضعته أمامها وهو عودة الملك وإعلان الاستقلال كان علال بن عبد الله شابا من عامة الشعب ولكنه ملتزم لمبادئه الوطنية ولم يكن أحد يظن حينما يراه مرارا وهو يقوم مع لجنة التزيين التي كان حزب الاستقلال يكلفها بإعداد الزينة في الأسواق بمناسبة حفلات عيد العرش الكريم لم يكن أحد يظن أنه سيقوم بأخطر دور في تاريخ الكفاح الوطني وأنه سيكون أمة وحدة وجيشا منفردا لا عدة له إلا عقيدته وتعلقه بوطنه وبعرش بلاده حنا في بيكارست على استحفيد القديل وكان عينو سيارة اللي غادي تجي بس توصلنا لعند شاوسيسكو المحل ديالو فين غادي يموت سي عبد الله يرحم هو كيوصينا وصية كيقول الوصية الأولى هو أنه منين نرجعو للبلاد راه كخصنا ما نخليوش الملك معزول بوحدو هانتوما كتشوفو الآثار هاهوما دارو به عسكر هو وقع كذا وكذا هل اتفاقية إفران هل اتفاقية ديال ديال تلمسان هكذا وكذا ودابا لا بد خصنا نخربوا ليه واخا يطردنا نبقاو حنا متشبتين به كخصنا نرجعوا لهادوك الاخوان ديالنا لانه واخا ضربونا واخا قتلوا واخا كذا وكذا راه ما الوطنيين راه ما حدنا هاد الحركة الوطنية مشت حتى البلاد راه ما غادي تمشاش هادي من المسائل اللي كتبقى عند الانسان حقيقة كتبقى في شي شي موقف هذا الشيء راه حاضر ليه السي حفيظ القادري الله يذكره بخير منين دخلنا للمكتب ديال شاوسيسكو تكلم معاه تكلم على الملك اولا لان كانت عنده علاقة به الى اخره تكلم على فلسطين لانه طلبوا منه هذوك باش يتكلم على قضية فلسطين وجاوبوا شاوسيسكو بالقبول باش يفتحوا فلسطين المكتب في ذاك النهار عطى امر ذاك الساعة باش يفتحوا كانوا كيعملوا المكتب ديالهم تما وقف بدا كيتكلم على الصحراء قال جوج الجمل قال اننا في الشهور المقبلة وفي السنوات المقبلة غادي تكون عندنا مشكل مع اسبانيا لان واحد الاطراف ديال التراب ديالنا محجوز وراه حنا غادي ندخلوا في واحد المعركة وقف قال الهواء ما كاينش قال الهواء ما كاينش حنا في واحد الغرفة كبيرة واحد القاعة كبيرة جدا 
وبرد يعني كان واخا ذاك العشيه كانت سته ديال العشيه ولا شي حاجه ومشى للنافذه حلها بواحد القوه بواحد الجهد ودار هكذا ما عندوش كذا كذا وقفنا كاملين مشينا باش ناخذوه من هذيك النافذه ونمشيو لتما دار لعندي وقال لي اتميم مذاكره مع 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 الرئيس فانت كتعرف الملف كمل 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 الحديث على قضيه الصحراء شرح لي شنو هي قضيه الصحراء وخرج تكا على صديق حفيظ ومات <تصفيق>